യക്ഷികളും മാടമ്പികളും കളരിയഭ്യാസികളും മാന്ത്രികരും താന്ത്രികരും അടങ്ങിയിരുന്ന കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തെ കോർത്തിണക്കി കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി എന്ന സംസ്കൃത പണ്ഡിതൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപതിൽ രൂപീകരിച്ചതാണ് ഐതിഹ്യമാല എന്ന കഥാസമാഹാരം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാല് വരെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്കിടയിലായി ഭാഷാഭൂഷിണി എന്ന മലയാള സാഹിത്യ മാസികയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും എട്ട് ഭാഗങ്ങളായി നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് അധ്യായങ്ങളിൽ ശേഖരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഈ സാഹിത്യ കൃതി ഐതിഹ്യങ്ങളും പാണപ്പാട്ടുകളും മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നതിന്റെ തുടർക്കഥയായാണ് നാം കേട്ടുപോന്ന കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി കടമുറ്റത്ത് കത്തനാർ പറയിപ്പെച്ച പന്തിരുകൊലം എന്നിങ്ങനെയുള്ള മലയാള സാഹിത്യ രത്നങ്ങളെല്ലാം കോർത്തിണക്കി ഇത്തരത്തിലൊരു സാഹിത്യ രൂപത്തിന് അദ്ദേഹം ജീവൻ നൽകിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ മാർച്ച് ഇരുപത്തി മൂന്നിന് കോട്ടയം ജില്ലയിൽ വാസുദേവൻ ഉണ്ണി നങ്ങയ്യ ദമ്പതിമാർക്ക് ജനിച്ച പുത്രന് വാസുദേവൻ എന്ന പേരായിരുന്നു നൽകിയത് പിന്നീട് തങ്കു ശങ്കു എന്നിങ്ങനെ വിളിച്ചു വിളിച്ച് അത് ശങ്കുണ്ണി എന്ന രൂപം എടുക്കുകയായിരുന്നു കഥകളി സാഹിത്യം തുള്ളൽ കിളിപ്പാട്ട് വഞ്ചിപ്പാട്ട് തുടങ്ങിയ പല സാഹിത്യ മേഖലകളിൽ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുകയുണ്ടായി ലോകത്തിൽ പലയിടങ്ങളിലും കണ്ടുവരുന്ന പോലെയുള്ള സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ കൂട്ടായ്മ അക്കാലത്ത് കേരളത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നു കണ്ടത്തിൽ വർഗീസ് മാപ്പിള രൂപീകരിച്ച ഭാഷാപൂഷിണി സഭ ഭാരതവിലാസം സഭ എന്നീ സാഹിത്യ സഭകളിൽ അദ്ദേഹം ഒരു അംഗമായിരുന്നു ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ എൺപത്തി രണ്ടാം വയസ്സിൽ സമാധിയായ അദ്ദേഹം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറിൽ മലയാള മനോരമയിൽ എഡിറ്ററായും എം സി ഹൈസ്കൂളിൽ അധ്യാപകനായും അക്കാലത്ത് തിരുവിതാംകൂർ ഉണ്ടായിരുന്ന ചില സായിപ്പന്മാർക്ക് മലയാള ഭാഷ അധ്യാപകനായും പ്രവർത്തിക്കുകയുണ്ടായി കൊല്ലത്തെ റെഡിയാർ പ്രസ്സാണ് ഐതിഹ്യമല ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ഡി സി ബുക്സ് എന്നിവർ പുനർപ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുമായിര